Taste the daily. Oh la! Your dream vacation to Malaysia starts from Rs 24,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Hello, our Alunar Vande. Our Kenna Kadamiya Vada Ponnu. ஃபைலில் கையெழுத்து போடணுமா அதை போடணும் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில் எவ்வளோ எவ்வளோ காலி இடங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி விசிங்கில் ஃபோன் பண்ணி டெய்லி வெரைட்டி வெரைட்டி அந்த வேக்கன்சிஸை ஃபில் ஃபில் பண்ணணும் அப்புறம் நேராக இருந்தால் ஈவெண்ட்ஸுக்கு போகணும் அதுதான் கவர்மெண்ட்டே வேலை ஆனால் இங்கே எல்லாமே உள்டாவாக இருக்குது முதல்ல போகிறதே விழாக்களுக்கு தான் அதுவும் எங்கே போயிட்டு வந்து தமிழையும் திராவிடத்தையும் இங்கே இருக்கின்ற சித்தாந்தத்தையும் குறை சொல்லலாம் கொச்சைப்படுத்தலாம் இதுவே வேலையாக வச்சுருக்காரு இப்போ வந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடினுடைய அரசாங்க பாடல் அது அதை அவமதித்தா சிதை தண்டனை வரைக்கும் அஃபீஷியல் ஆந்தமுங்க அது நீங்கள் அஃபீஷியல் ஆந்தமும் ஒரு வார்த்தை விட்டுட்டு எப்படி படிப்பீங்க பச்சை பொய்களை பேசுவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவுமே வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது ஆ எல்லாருக்குமே தரவு இருக்குல்ல எல்லா கம்பெனியும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு தான் நான் வந்துட்டுருக்கு அதுக்கு திமுக மட்டும் காரணம் இல்லை ஆண்டாண்டு காலமாக ஐம்பது வருட காலமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற கட்டமைப்பு காரணம் அதெல்லாம் தான் ஆளுநருக்கு பிரச்சனை மாதிரி தெரியுது தொடர்ச்சியாக அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஒரு கருத்து சொல்வது ஒரு பேரல் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த பேரறி வளம் இஷ்யூல என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும் சமீபத்தில் ஹைகோர்ட்டும் ஆளுநருக்கு வந்து மிக கடுமையான விமர்சனங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதையும் தாண்டி ஆளுநர் இப்படி பண்ணி எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவருக்கு ஒரு வேலை தமிழ்நாட்டை விட்டு போயிடணும்னு ஐடியா வந்துருச்சோன்னு தோணும் அதனால்தான் இப்படி பண்ணாவது நம்மளை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்களோன்னு நினைக்கிறாரோ அப்போ எல்லா மொழிகளுக்கும் நீங்கள் மாதங்கள் நடத்துவீங்களா வாரமாவது நடத்துங்க மாதம் நடத்த முடியலன்னா அதெல்லாம் நடத்த மாட்டோம் ஹிந்திக்கு மட்டும் நடத்துவோம் அப்படின்னா ஹிந்தி வந்து நாட்டை இணைக்கும்னு பேசுகிறது அது எப்படி ஹிந்தி நாட்டை இணைக்கும் எனக்கு புரியல ஹிந்தி நாட்டை துண்டு தான் ஆக்கும் ஹிந்தி வந்து நாட்டை இணைக்காது நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஆட்சி கொஞ்சம் பெரும்பான்மை தளர்த்தி மூன்றாவது முறையாக ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஜனநாயக முறைப்படியில் மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க அந்தந்த மக்கள் அவர்களுக்கு தேவையானவர்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்க இங்கே பிரச்சனையே இல்லையே இந்தியா ஒருங்கிணைந்து தானே இருக்கிறது ஒருங்கிணைந்து இருக்கிற இந்தியாவை மீண்டும் ஏன் நீங்கள் ஒருங்கிணைக்கணும்னு பார்க்குறீங்க இந்தியை வச்சு ஆதனையர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமிகு சிவப்பிரியன் அவர்கள் உள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்போதுமே ஆளுநர் ரவி அவர்கள் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த தமிழ் க கலாச்சாரம் அதே போல் திராவிடம் பத்தி தொடர்ச்சியான சர்ச்சை இன்றைக்கி வந்து டிடி புதுகை தமிழில் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேரே சர்ச்சையாக இருக்குது அந்த இந்தி மாத நிறைவு நிகழ்ச்சி அது அந்த பேர் சர்ச்சையாக இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடியிருக்காங்க திராவிட நல் திருநாடும் அந்த வார்த்தையை கட் பண்ணிவிட்டு தமிழ் தாய் வாழ்த்த பாடியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக ஆளுநர் இந்த திராவிடம் சார்ந்த விஷயங்களில் பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனையை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க இருப்பதாக தான் எல்லா கட்சிகளுமே கருத்து சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க வேணும்னு பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஒரு ஆளுநர் வந்து அவருக்கு என்ன கடமையோ அதை பண்ணணும் ஃபைலில் கையெழுத்து பண்ணணுமா அதை போடணும் வைஸ் சான்சலர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணுமா அதை பண்ணணும் இன்னும் அஞ்சு யூனிவர்சிட்டிக்கு வைஸ் சான்சலர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் வச்சுருக்காரு எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டியில் எவ்வளோ எவ்வளோ காலி இடங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி விசிங்கில் ஃபோன் பண்ணி டெய்லி வெரைட்டி வெரைட்டி அந்த வேக்கன்சிஸை ஃபில் ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனையை களையணும் அப்புறம் நேராக இருந்தால் ஈவெண்ட்ஸ்க்கு போகணும் அதுதான் கவர்மெண்ட்டுடைய வேலை ஆனால் இங்கே எல்லாமே உள்டாவாக இருக்குது இவர் முதல்ல போகிறதே விழாக்களுக்கு தான் அதுவும் எங்கே போயிட்டு வந்து தமிழையும் திராவிடத்தையும் இங்கே இருக்கின்ற சித்தாந்தத்தையும் குறை சொல்லலாம் கொச்சைப்படுத்தலாம் இதுவே வேலையாக வச்சுருக்கார் ஓகே இப்போது டிடி பொதிகைன்னு ஒரு சேனல் இருந்தது அதை டிடி தமிழ்னு மாற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை பொதிகைன்றது என்ன எவ்வளோ அழகான ஒரு தமிழ் பெயர் பொதிகை எக்ஸ்ப்ரெஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அது தெரியுமான்னு தெரில கவர்னருக்கு இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் கூட ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில பொதிகை ட்ரெயின்னு ஒன்று இருக்குது தென்காசிக்கு போகிறது சென்னையிலேருந்து தென்காசிக்கு போகக்கூடிய ஒரு ட்ரெயினுடைய பேர் வந்து பொதிகை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பொதிகைங்கிறது வந்து ஒரு மலை மலை ஒரு தூய தமிழ் வார்த்தை அதை தமிழில் மாற்றினாங்க அப்புறம் டிடியோடைய லோகோவை சேஃப்ரனைஸ் பண்ணாங்க பண்ணிட்டாங்களா இப்போது டிடியில் ஒரு டிடி தமிழ் சேனலில் ஹிந்தி மாதம் கொண்டாட வேண்டிய அவசியம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு யாருக்கும் புரியல முதல்ல இன்னொன்று அதை விட ரொம்ப அப்பட்டமான ஒரு செயல் வந்து அந்த அந்த வரியை தவிர்த்துட்டு பாடினார்கள் அப்படிங்கிற செய்தி வருகிறது அந்த செய்தி உண்மைனா உண்மையிலே
ஆமாம் இப்போ வந்து தமிழ்தாய் வாழ்த்து மட்டும் இல்லை தமிழ்நாடினுடைய அரசாங்க பாடல் அது அது அவமதித்தா சிதை தண்ணை வரைக்கும் அஃபீஷியல் ஆந்தமுங்க அது நீங்கள் அஃபீஷியல் ஆந்தமும் ஒரு வார்த்தை விட்டுட்டு எப்படி படிப்பீங்க அதுவும் திராவிடம் என்ற வார்த்தையை ஆளுநர் வந்து ஏன் வந்து அவருக்கு ஆள் திராவிடம் என்ற வார்த்தையின் மீது அவருக்கு வந்து வேறுபாடு இருக்கலாம் அவருக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அதை வந்து ஆளுநர் பதவியை துறந்து விட்டு அவர் அதை செய்ய வேண்டும் ஒரு ஆளுநராக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆந்தம்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆந்தம்னு சொன்ன ஆந்தம்லேருந்து ரெண்டு வரியை விட்டுட்டு பாடுறாங்கன்னா அது யாருடைய அனுமதியின் பேரில் யாருடைய கட்டளையின் பேரில் நடந்ததுங்கிறது தெரியணும்ல ஏற்கனவே கவர்னர் அவர்கள் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டினுடைய எம்பளமை தவிர்த்துட்டு மத்திய அரசினுடைய எம்பளமை ஒரு இன்விடேஷனில் போட்டதற்கு தமிழக பாஜகவிலிருந்தே மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு கிளம்பியது பாஜகவினுடைய தலைவர் அண்ணாமலை அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அதன் பிறகு ஆளுநர் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து அவருக்கு அப்ரூவல் வந்தது அதன் பிறகு அவர் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தார் இந்த தமிழ் தமிழ்நாடு போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தலையிடாமல் சி ஆளுநருக்கு வந்து இந்த கல்ச்சுரல் இஷ்யூஸ்லாம் தலையிட வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க தமிழகத்திற்கு பெயர் மாற்றலாம் தமிழகம் என்றது பொருத்தமான பெயர் இதெல்லாம் ஆளுநருக்கு வேலை கிடையாது அதுக்கு அரசாங்கம் இருக்குது ஓகே அதுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் இருக்குது ஆளுநர் வந்து அவர் கடமையை மட்டும் செய்யட்டும் ஓகே குறிப்பாக அதுவும் இல்லாமல் வந்து முதலமைச்சர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போனால் அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது அது அதெல்லாம் ஆளுநருக்கு தேவையில்லாத வேலை முதலமைச்சர் போகிறாருனா அது வந்து ஒரு அவருக்கு வந்து மக்கள் அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு வருஷம் அதற்காக அவர் வந்து கேள்விகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அல்ல எல்லா மாநிலத்துலேயும் தான் முதலமைச்சர்கள் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் போகிறாங்க இதில் அசாம் மாநிலத்தில் போகிறாரு அந்த ஆளுநர் கூப்பிட்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாரா இமந்தா பிஸ் பிஸ்வ சர்மாவை நீங்கள் ஏன் போகிறீங்க தேவையில்லாமல் வந்து பணத்தை செலவழிக்கிறார்கள் அப்படின்னு பேசுவாங்களா இன்னொன்று என்னென்னா லைக் பச்சை பொய்களை பேசுவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவுமே வர்றதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் எல்லாருக்கிட்டையுமே தரவு இருக்குல்ல எல்லா கம்பெனியும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு தான் நான் வந்துட்டுருக்கு அதுக்கு திமுக மட்டும் காரணம் இல்லை ஆண்டாண்டு காலமாக ஐம்பது வருட காலமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற கட்டமைப்பு காரணம் அதெல்லாம் தான் ஆளுநருக்கு பிரச்சனை மாதிரி தெரியுது எனக்கு ஓகே ஆளுநருக்கு பிரச்சனை வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தனித்தன்மை இருக்குல்ல இங்கே தமிழ்நாட்டில் அது கொஞ்சம் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் முதல் உருவம் மிக காட்டமாக ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க குறிப்பாக தமிழ்நாடு ஆளுநரை ஒன்றிய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் இது வந்து தமிழ்நாடு சட்டத்தையே ஆளுநர் அவர்கள் மீறிட்டார் அப்படின்னு ரியா ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தொடர்ச்சியாக அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஒரு கருத்து சொல்வது ஒரு பேரல் கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த பேரறிவாளன் இஷ்யூவில் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும் சமீபத்தில் ஹைகோர்ட்டும் ஆளுநருக்கு வந்து மிக கடுமையான விமர்சனங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதையும் தாண்டி ஆளுநர் இப்படி பண்ணி எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவருக்கு ஒரு வேலை தமிழ் நடவடிக்கைகள் வந்து சரியானது இல்ல அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவையாக எதிராக இருக்கிறது ஒரு மாநில பாடணும் இங்க வந்து நான் வந்து நான் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளுநர் நான் ஹிந்தி பங்கனுக்கு வரமாட்டேன் சொல்லி இருக்கணும் நிச்சயமாக சொல்லியிருக்கணும் இங்கே எதுக்கு ஹிந்தி ஃபங்க்ஷனு அப்போ நாளைக்கு வந்து நான் வந்து நான் போயிட்டு ஆந்திராவில் தமிழ் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஆந்திரா விட்டுருங்க ஆந்திராவில் பிரச்சனை வராது தமிழ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் அங்கேயே நிறைய தமிழர்கள் இருக்காங்க யூபியில் போய் தமிழ் வாரம்னு யாராவது கொண்டாடினா ஏற்றுக்கொள்வார்களா மாட்டாங்க அப்போது அப்போ ஹிந்திக்கு மட்டும் என்ன அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் நேஷ்னல் லாங்குவேஜே கிடையாது இந்தியாவுக்கு தான் இந்தியாவுக்கு அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ் தானே பதினெட்டு இருக்குது அஃபீஷியல் லாங்குவேஜஸ்ஸு அதில் தமிழும் ஒன்று தெலுங்கும் ஒன்று கன்னடாவும் ஒன்று மலையாளமும் ஒன்று அப்போ எல்லா மொழிகளுக்கும் நீங்கள் மாதங்கள் நடத்துவீங்களா வாரம் மாதம் நடத்துங்க மாதம் நடத்த முடியலன்னா அதெல்லாம் நடத்த மாட்டோம் ஹிந்திக்கு மட்டும் நடத்துவோம் அப்படின்னா ஹிந்தி வந்து நாட்டை இணைக்கும்னு பேசுகிறது அது எப்படி ஹிந்தி நாட்டை இணைக்கும் எனக்கு புரியல ஹிந்தி நாட்டை துண்டு தான் ஆக்கும் ஹிந்தி வந்து நாட்டை இணைக்காது அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு அந்தந்த மாநிலத்திற்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது டிஸ்டிங்க் கல்ச்சர் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது இங்கு இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து டிஸ்டிங் கல்ச்சர் கொண்ட மாநிலங்கள் எல்லாம் ஒன்றுபட்டு இந்தியா என்ற ஒரு நாட்டில் இருக்காங்க இன்றைக்கி இந்தியாவை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேட்குறேன் இந்தியா நல்லா தானே இருக்குது யுனைடாக தானே இருக்குது
மூன்றாவது முறையாக நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஆட்சி கொஞ்சம் பெரும்பான்மை தளர்த்தி மூன்றாவது முறையாக ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஜனநாயக முறைப்படியில் மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்க அந்தந்த மக்கள் அவர்கள் தேவையானவர்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்க இங்கே பிரச்சனையே இல்லையே இந்தியா ஒருங்கிணைந்து தானே இருக்கிறது ஒருங்கிணைந்து இருக்கிற இந்தியாவை மீண்டும் ஏன் நீங்கள் ஒருங்கிணைக்கணும்னு பார்க்குறீங்க இந்திய வச்சு சி ஒரு மொழி என்பது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட உரிமை ஓகே எனக்கு ஹிந்தி தெரியும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் சூழ்நிலையின் காரணமாக என் மீது நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஹிந்தி என்று சொன்னால் நான் கற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு தேவைன்னா நான் கற்றுப்பேன் நான் ஹிந்தி என்ன நான் பத்து லாங்குவேஜ் கூட கற்றுப்பேன் எனக்கு வேணும்னா தமிழ் ஆங்கிலம் போதும் தமிழ்நாட்டில் இருப்பதற்கு தமிழ் வெளி தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலம் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேட்டுடைய பாலிசி இந்த பாலிசியை வந்து எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா திமுக அரசு வந்து எடுத்தது எடுத்தது திமுக அரசு தான் அதற்கு கையெழுத்து போட்டது அந்த பாலிசியை கொண்டு வந்தது அது சி என் அண்ணாதுரை அவர்கள் தான் இல்லை என்று யாரும் சொல்லலை ஆனால் அண்ணாதுரை அவர்கள் வந்து தனித்து முடிவெடுத்தாரா கேபினெட் முடிவாது ஒட்டுமொத்த மக்களினுடைய உணர்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நடந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இதையெல்லாம் வைத்து தான் இங்கு வந்து இந்தி வேண்டாம் சி இந்தி வேண்டான்னு தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனை கிளம்பும் போது தான் மாநிலங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை ஆங்கிலம் வந்து துணை மொழியாக இருக்கும்னு பார்லிமெண்ட்ல சொல்லியிருக்காருங்க நேரு அதன் பிறகு அது லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்களும் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப அதுக்கெல்லாம் சாங்கிட்டி எங்க போச்சு சி மொழிங்கிறது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பம் இப்ப என் தட்டில் என்ன இருக்குன்னு நான் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரிதான் நான் என்ன மொழி கொத்துக்கணும் நான் தான் முடிவு பண்ணும் வேற யாரும் முடிவு பண்ண முடியாது அரசாங்கங்களுக்கு அந்த உரிமை கிடையாது அது எந்த அரசாங்கமா இருந்தாலும் சரி இன்னொன்னும் சொல்றேன் இப்போ வெளி மாநிலத்திலேருந்து வருகின்ற தொழிலாளர்கள் இருக்காங்களா அவங்கெல்லாம் தமிழ் கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறதும் தப்பு அதுவும் திணிப்பு தான் இங்கே யாருமே இந்தி மொழி கற்றுக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு அல்ல இந்தி திணிப்புக்கு தான் எதிர்ப்பு இங்கே வரவங்க நிறைய பேர் தமிழ் கற்றுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலிருந்து வட இந்தியாவுக்கு போகிற முக்கால்வாசி பேர் வந்து ஹிந்தி ஹிந்தி கற்றுக்கிறாங்க இல்லை பா பாம்பேக்கு போனாங்கன்னா மராத்தி மொழியில் பேச தான் பேசுகிறாங்க தெலுங்கானாவுக்கு போனால் தெலுங்கில் பேச தான் பேசுகிறாங்க ஸோ அதனால் இங்கே வந்து மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இது வந்து அரசியலுக்காக கட்டமைக்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நம்ம நேஷ்னல் ஆந்தம்லேயும் திராவிடுங்கிற வார்த்தை வருது அதை ஆளுநர் உமிட் பண்ணிட்டு வராங்கிற கேள்வி எளிமை சார் அது கவர்னர் வாங்க பதில் சொல்லணும் அது இது இது வந்து இது தேவையில்லாத சர்ச்சையை அவர் வந்து உருவாக்க ஓகே தேவையில்லாத சர்ச்சைகளை அவர் உருவாக்குகிறார் ஆளுநர் வந்து இந்த சர்ச்சைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி பயிற்ச வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு தினமும் ஒரு சர்ச்சை அவர் நான் என்ன சொல்றேன்னா இங்க வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் வந்து வைஸ் சான்சிலரை சூஸ் பண்ணிட்டேங்க அரசு வந்து அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டேங்குது இவர் நல்லவருங்க அப்படின்னு ஆளுநர் பிரச்சனை பண்ணாருன்னா மக்கள் வந்து ஓரளவுக்கு யோசிப்பாங்க ஓகே ஒரு வைஸ் சான்சிலருக்காக சண்டை போடுறாருன்னு எப்போ பார்த்தால ஹிந்தியை பற்றி பேசுறது தமிழ்நாட்டுக்கு பேர் மாற்றணும்னு பேசுறது இதெல்லாம் எதுக்குங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பேர் இருக்கிறது நல்லா இல்லையா அந்த பேர் சார் ஒரு மீடியா லைமேட்ல இருக்கணும்னு ஆளுநருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கோ அது பற்றி க அது பற்றி கமெண்ட் பண்ண நான் விரும்பலைங்க ஏன்னா ஆளுநருக்கு அவர் என்ன பேசினாலுமே மீடியா லைம் லைட்டில் கண்டிப்பாக வருவார் மீடியாவுக்காக பேசுகிறார் ஆளுநருன்னு நான் அந்தளவுக்கு இறங்கி மந்த்லி ஒரு டிபேட் அவரை வச்சு பண்ணிடுறேன் நான் நடந்து இல்லை 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 அந்தளவுக்கு நான் அதை கொச்சைப்படுத்துகிற மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மீடியா லைம் லைட்டுக்காக பேசுகிற மாதிரிலாம் தெரியல அவருக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்குது அவருக்கு ஒரு ஹோம் ஒர்க் இருக்குது இதெல்லாம் பேசணும்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு ஒரு அழுத்தம் இருக்கிறது அந்த அழுத்தத்தை அவர் பண்றாருன்னு சொல்லுவேனே தவிர மீடியா லைம் லைட்டுக்காக பண்றாருங்கிறதுலாம் ஏன்னா ஆளுநர் வந்து மீடியா லைம் லைட் வேணும்னா தினமும் அரசாங்கத்தை பத்தி பேசலாங்க அது இன்னும் மீடியா லைம் லைட்டை கொடுக்கும் சி நீங்க ஆளுநர் வந்து தினமும் வந்து அரசாங்கத்தை எதிர்த்து பேசினார்னா ஒரு வாரம் மேபி மீடியா வந்து கண்டுகாம இருக்கும் ரெண்டாவது வாரத்துல இருந்து கண்டிப்பா போவாங்க பன்வாரிலால் புரோஹித் அவர்கள் வந்து மாவட்டந்தோறும் போய் ரிவியூ மீட்டிங் பண்ணும்போது மீடியா எப்படி கவர் பண்ணுச்சுன்னு கேளுங்க எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணாங்க ஸோ மீடியா கவர் பண்ணும் அதனால மீடியா அட்டென்ஷனுக்காக இதை பண்றாருங்கிறத நான் நம்பல ஓகே சார் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சமீபத்தில் பொறுப்பேற்ற உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் ஆளுநரோட எந்த ஒரு மோதல் போக்கம் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அதையும் மீறி ஆளுநர் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரே சார் அதுதாங்க சொன்னேன் லைக் ஒன்று அவருக்கு இங்கே வந்து போயிடணும் எப்படியா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடணும
லைக் ஹார்ட் கோர் பிஜேபி சப்போர்ட்டர்ஸ் கூட அவரை சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அவர் இன்டெரக்டாக பிஜேபிக்கு பிரச்சனை பண்ணுறாருங்க ஒரு முதலமைச்சரே வந்து திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பல முறை வந்து மேடைகளில் சொல்லியிருக்காரு ஆளுநரை மட்டும் மாற்றாதீங்க எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சீஃப் கேம்பெயினரே அவர் தான் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு எள்ளி நகையாடக்கூடிய அளவில் தான் வந்து ஆளுநருடைய செயல்பாடு பிரச்சாரத்தை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் சொல்கிறாரு அதற்கு முன்னவே சொல்லிட்டாரு ஆளுநர் தயவு செஞ்சு மாற்றாதீங்க ஏன்னா எங்களுக்கு கேம்பெயினர் அவர் தான் அப்படின்னு ஓகே ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசியல் தொடங்கி இந்தியா அரசியல் வரைக்கும் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்ப விரிவாக பதில் சொல்லியிருக்கீங